tek, istediğiniz her çeşitini yapabileceğiniz pratik bir tatlı. Yapılması çok kolay olsa da doğru olmayan bir reçeteyle veya yapım aşamalarındaki püf noktalarına uymayarak elinizde kocaman bir hiçle kala kalabilirsiniz. Bugün bizim de gündemimizde kek var. Hem de marble yani mermer kek. İki farklı kek ağacını karıştırma fikri ilk kez Almanya'da 19. yüzyıl civarlarında ortaya çıkmış. Oradan da Amerika'ya yayılmış. Başlarda pekmez veya çeşitli baharatlar kullanılarak yapılırken Amerikalıların çikolata sevgisi marble keki bugünkü en yaygın haline getirmiş. Biz de bugün sizlerle yiyenlerin hazır kek zannedeceği nefis bir kek tarifi paylaşacağız. Tarifin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olun ki bundan sonraki muhteşem tariflerimizi de kaçırmayın. Bu kek tabi sadece kakaolu değil aynı zamanda çikolatalı olacak. Bunun için önce bir tencereye su koyup ısıtıyor ve suyun buharıyla çikolatayı ve nutellayı eritiyoruz. Üstteki kabınızın ısıya dayanıklı olması gerektiğini hatırlatırım. Ve mümkünse suyla temas etmemesi gerektiğini. Ben çikolata olarak bitter çikolata tercih ettim. Nutella sütlü olduğu için birbirini daha güzel dengeledi. Ama çikolata seçimini kendi damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Isıyla birlikte çikolata eriyip böyle akışkan bir hal alacaktır. Şimdi erittiğimiz çikolataya kakao ekliyor ve karıştırıyoruz. Yalnız kakaoyu birden eklemek yerine azar azar ekleyip karıştırırsanız topaklanma olmayacaktır. Kakaoyu çikolataya iyice yedirdiğimizde böyle katı kıvamlı bir harca elde etmiş olacağız. Bu harcı böyle kaşık kaşık yiyebilirim. Kendimi fazla kaptırmışım, çekimler sırasında oynamış durmuşum ama adeta terapi gibi gerçekten. Bu bir kenarda dururken kekemurun hazırlanışına geçebiliriz. Bunun için derin bir kaseye tereyağını ve şekeri ekliyoruz. Bu keke bence limon kabuğu çok yakışıyor. Ama siz isterseniz portakal kabuğu da koyabilirsiniz. Hatta hiç koymayabilirsiniz de. Son olarak da tüm tatlıların olmazsa olmaz aroması vanilya. Çikolata tadını ön plan çıkarmak için bir fiske tuzu da unutmayalım tabi. Şimdi hepsini çırpıyoruz. Vanilya, limon gibi aromatik tatları harcınıza şekerle çırpma aşamasında eklerseniz bu tatların daha iyi ortaya çıktığını görürsünüz. Sıra geldi yumurtaları eklemeye. Yumurtaları teker teker ekleyip her bir yumurtayı ekledikten sonra harca yine çırpıyoruz. Kek yapımının en önemli püf noktalarından birisi malzemelerin mutlaka oda sıcaklığında olması. Yumurtaları önceden çıkartmayı unutursanız hafif sıcak suda bekletebilirsiniz. Ama tereyağının mutlaka oda ısısında olması gerekiyor. Çünkü eriterek kullanılan yağ ile bu şekilde kullanılan yağ keklerde farklı sonuç veriyor. Son yumurtayı da ekledikten sonra çırpma işlemi neredeyse tamam. Keke şimdi daha lezzet katmak için krema ekliyoruz. Krema kullanmak istemezseniz yakın bir sonuç elde etmek için yağ miktarını biraz artırıp krema yerine de az miktarda süt ekleyebilirsiniz. Artık katıları ekleyebiliriz. Her zamanki gibi eleyerek ekliyoruz. Un ve kabartma tozu. Yemek videolarımızdaki en sevdiğim görüntülerden biri bu elime sahneleri. Çekimlerimizi siz nasıl buluyorsunuz? Yorumlara yazın lütfen. Hepsini bir el çırpıcısıyla çırpıyoruz. Ama fazla değil. Sadece topaklanma kalmayacak kadar. Bu hamurun yarısından biraz daha azını ayrı bir kaseye ayırıyoruz. Gördüğünüz gibi katı kıvamlı bir harç. Şimdi ayırdığımız hamurdan daha az miktarda olanına çikolata karışımını ekleyip karıştırıyoruz. Tam bir renk terapisi. Karıştırma işlemini spatula ile böyle katlaya katlaya yapın ki 
kekimiz sönmez. Artık kek hamurunu kat kat kalıba yayabiliriz. En alta beyaz kek harcından alt kısmını kaplayacak şekilde yayıyoruz. Üstüne parça parça çikolatalı harçtan ekliyoruz. Sonra bir kürdan veya bıçak yardımıyla bu şekilde desenler oluşturuyoruz. İçinde kullanacağımız fındığı da böyle aralara ekliyoruz ki daha homojen bir dağılım oluşsun. Bu işlemleri kek harcı bitene kadar devam ettiriyoruz. Beyaz kek harcı Çikolatalı kek harcı Bol fındık ben 30 cm 11 cm büyüklüğünde bir kalıp kullandım ve bu şekilde 3 kat çıkabildim. En üstte bol bol fındık çok ışık duruyor. Şimdi pişirme. 175 derecede önce ısınmış fırının fan ayarında 45 ila 50 dakika kadar pişiriyoruz. Bu süre sizin kalıbınızın büyüklüğüne ve fırınıza göre değişebilir. Mutlaka kontrollü olun ve kürdan testi yapın. Kekimiz pişti. Ben çikolata sosuyla süsledim. Siz dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Süsleme için çikolata sosu kullanacaksanız hazır soslardan da kullanabilirsiniz veya sıcak krema ile çikolatayı eritip kendi sosunuzla da yapabilirsiniz. Bol bol çikolata döküyorum. Kokusu, dokusu ve lezzetiyle muhteşem bir kek oldu. Denemeyen kalmasın lütfen. Malzeme listesine bardak ve kaşık ölçüsüyle açıklamalar kısmını ekledim. Tarifin detaylarına oradan da ulaşabilirsiniz. Kanalımızı desteklemek için abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.